Listo, ya puedes compartir. No sé si ya se ve, señor. Sí, ya es visible. Vamos a agregar, por favor, lo que corresponde al escudo del colegio, debajo de donde tiene ese nombre. Ah, está bien, sí. También donde dice grado, vamos a agregar tu carrera completa. ¿Cómo se llama la, la carrera? El sexto magisterio, eh, parvulario es verdad, de este, en educación intercultural, me parece. La carrera, ustedes en, en, su, en su copia de contrato, ahí dice el nombre completo, por favor. Ahí lo vamos a colocar así, tal cual lo, lo establece. Ahí vamos a justificar el texto, por favor, de introducción. No me voy a detener a leerlo, pero sí lo vamos a justificar. Después lo vamos a leer, porque en este caso, ¿verdad? Son las ideas principales tuyas y no vamos a compartirlas, sino solamente las, la, necesito que justifiques el texto, seleccionándolo y en la, bala, en la barra de herramientas, ¿verdad? Este, ahí nos permite arriba... Este, en la cuarta posición, este, justificarlo. ¿Dónde estabas en inicio? Ahí, este, aquí, ahí, ahí, donde estás, en esa misma línea, si, sigue corriendo, por favor, a su, tu, hacia tu derecha. En esa, no, 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 ahí mismo, donde estabas en inicio. Vaya, ahora... Eh, desplaza tu cursor un poco más, un poco más hacia la otra, un poquito más, ahí, ahí, no, donde estabas anterior, regresa, 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 regresa uno más, ahí, ahí, ahí lo tienes, no, uno más regresa anterior, ahí, aquí, ahí, 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 hija, sí, ahí, y ahí, ahí está, ve cómo cuando decimos justificar es porque estamos alineando este, en forma general, ¿verdad? Los dos laterales. Y luego, este, en tu primera línea, con tu barra espaciadora, donde dice a continuación, coloca eh, tu cursor ahí A ah, y le das cinco espacios con tu barra espaciadora, cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí estamos. Siempre van a hacer eso en cada párrafo que vayan a desarrollar el resto de su vida, por favor. Es como en tu siguiente párrafo, donde dice en este informe, en la casi que en la última línea, ahí otra vez cinco espacios, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Esa ya es una norma establecida general. Muy bien, continuamos. Excelente, muy bien, ahí estamos bien. Eh, luego aquí hice un apartado sobre el diario pedagógico que, sí. que va a relación a la semana de observación. 
Muy bien, ahí estamos muy bien. Y luego aquí eh, puse, eh, bueno, transcribí mi diario pedagógico como lo había hecho en mi cuaderno. Bueno, está bien, muy bien. Ahora solo aquí tal vez si sumas las imágenes de tu cuaderno, aunque esté transcrito, suma las imágenes de tu cuaderno para que podamos, en este caso, ¿verdad? Este, saber que sí lo tienes. Ah, está bien, señor. Pues este es el, el diario pedagógico de la semana de observación. Vale, un Luego momentito. Puse... Eh, antes de que comencemos. En este tu diario pedagógico, no sé si tienes alguna imagen que, que tengas, por ejemplo, de, eh, no sé, capturas del, de, de la clase, digamos, de observación, la vas sumando aquí. Y si no, vas agregando también tus fichas, ¿verdad?, de, de observación. Ah, está bien, señor. Muy bien, ahora sí, continuamos. Eh, luego puse el diario pedagógico de la semana de auxiliatura. Muy bien, excelente. También lo mismo, ¿verdad? Que te decía, si tienes, por ejemplo, alguna captura de la clase... Para que vayamos este, colocándolo ahí, por favor. Sí, está bien, señor. Luego, el diario pedagógico igual de la semana de práctica. Y luego yo coloqué las listas de cotejo. Igual las coloqué por orden. Esta es la semana de observación. Y luego la lista de cotejo de la semana de auxiliatura. Y las listas de cotejo de la semana de práctica. Luego coloqué lo que es la planificación. Y también el material utilizado durante la práctica, que ahí sí coloqué algunas fotografías. Luego también coloqué la evaluación final. Y 
Y las clases grabadas. También algunas capturas de las clases grabadas de la semana. Y mi conclusión. Solo sí. Muy bien. Bueno, tú le diste una estructura distinta a lo que nosotros habíamos este, solicitado. Eh, de igual forma, pues ahí tienes todos los registros, entonces no, no, no importa. Solo lo único que sí te voy a suplicar es que el diseño de la planificación, bueno, las imágenes, por ejemplo, las anteriores que tienes a tu conclusión, deja dos imágenes por hoja para que no se vea tan amontonado, por favor. Entonces significa que vas a expandirlas, ¿verdad? Un poquito más. Las imágenes siempre tienen que tener eh, una medida estándar. Entonces, así como vas a dejar la primera, tiene que venir la segunda y así sucesivamente. Ahorita no te voy a pedir que lo muevas porque se va a distorsionar todo. Esto es en cuanto a las imágenes que me estás mostrando en este momento. Muy bien. Eh, si retrocedemos un poquito, por favor, a donde está eh, las clases, eh, me hubiera gustado que me dejaran un enlace de la clase junto con la imagen de, de la clase, por ejemplo. Porque entonces así este, no solamente tiene eh, en este caso, por decirlo así, ¿verdad? Todas las clases grabadas, ¿no? Sino como que una imagen y luego que aparezca la, la, la clase para que tenga, tengamos idea, ¿verdad? Que sí existió. Pero bueno, eso después lo puedes ir arreglando. Eh, si retrocedemos un poquito, por favor. El logotipo que utilizaste aquí en la evaluación que tiene el escudo del colegio es el que vas a utilizar, por favor, para la portada. Está bien, señor. Muy bien. Retrocedamos un poco más. Aquí, por favor, pero eso ya es cuestión de ir deteniéndose poco a poco. Por ejemplo, en algunos apartados te aparece este interlineado este verde o algunos aparecen en rojo. Esto es porque a veces se nos pasa un espacio, una coma, un punto, cuestiones como esas, pero esas también necesito, por favor, que las vayas revisando. Entonces, se eliminan eh, así, así como lo acabas de colocar, por ejemplo, entonces por dos puntos, o sea, va seguido el espacio que tienes ahí entre por y los dos puntos es lo que te está generando ese interlineado en color verde. Entonces tienes que tener los dos puntos cerca de la palabra por. Así, muy bien. Y luego si seguimos, por favor, retrocediendo un poquito, me interesa, así como se ve esta imagen, así tendrías que tener eh, la mayoría de imágenes para que no se vea minimizado, por favor. Está bien. Muy bien. Ah, bueno, aquí, por favor, para que estas tus imágenes, solo agregarle eh, el título a cada imagen, no sé, ejercicio de la página 121, ejercicio de la página 122, o ejercicio corresponde a las letras, eh, las vocales, o sea, por favor, ahí siempre tenemos que ir rotulando en las imágenes acorde, ¿verdad?, a la situación que, que se está presentando. Ahí estamos muy bien. Solo agregar esa parte, por favor.
por favor, en esta tu, en la planificación, vamos a girarla, por favor, de forma este, horizontal. <coughs> Solo para que podamos, este, no, no quede deforme, por favor, porque digamos, a la hora que tú la presentas, se, se reduce mucho la... La, la columna, entonces no, por favor, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a dejarla de forma este horizontal aunque en nuestro formato se ve así como que de lado ¿verdad? Por favor Ah, sí señor, eso estaba intentando, pero eso también pero lo giras cuando... tú ya después Sí, pero cuando yo le estaba poniendo eh, cuando la estaba girando como que giraba todo el documento No porque, eh, ah, bueno, ¿esas hojas tú las hiciste o solo las copiaste? Sí, yo, sí la, las bueno, yo ya las había hecho y ya se las había enviado a, a la maestra Guadalupe. Uh -huh. Y luego entonces ya solo las trasladé a, a este documento, pero... Ah, bueno, sí, solo lo copiaste. Que... Sí, pero es que miren, pues, por ejemplo, eh, en este caso lo que vas a hacer es que solamente vas a tomar el, el formato, no tus hojas. No vas a girarla desde el formato, por ejemplo, de herramientas de, de posición de hoja, no, sino solamente eh, la cuadrícula, por decirlo así, que estás presentando es la que vas a girar. Por ejemplo, cuando tú tienes eh, aquí el que me estás proyectando ahorita, precisamente, donde dice aspectos evaluar, si no, si tú la seleccionas, automáticamente me, me permites por, eh, te permite por decirlo así este encontrar eh, una forma en que vaya a girar entonces ya solo giras tú el formato de, de la cuadrícula no no giras la hoja no sé si ya me entendiste ah sí ya sí sí bueno sí señor muy bien y de este por favor Necesito que arregles todas las, eh, las palabras. Por ejemplo, competencia te la está marcando. Debe ser que necesitamos que competencia esté con mayúscula. Eh, no omitamos porque a veces omitimos y lo que pasa es de que al omitir tenemos a veces faltas de ortografía. Entonces, por eso es de que no la presenta. Eso va a ser en todas tus hojas que me estás proyectando porque casi que en todas aparece. Por favor. Eso... <coughs> Eh, tus apartados, así como los tienes, la lista de cotejo de semana de práctica, pudieras dejarlo en medio, eh, pudieras este, colocar también centrado, por ejemplo, esto. Es decir, eh, que bajes, si tú pones, eh, por ejemplo, tu cursor en la L, puedes bajarlo, ¿verdad? Y que quede en medio. Ahí, ahí considero. Y ahora... Si lo seleccionas, ¿verdad? Y la colocas así centrada. Siempre esa forma para centrarla está aquí, ¿verdad? La parte de... Ahí estamos. Así. Así. Que aparezcan tus... Eh, estos apartados, por favor. Ahí está. Muy bien. Cuando lo tengas listo, eh, después de los cambios, pues ya me lo puedes mostrar, por favor. Gracias, señor. Muy bien, estamos entonces. Bueno, Alejandro, te había preguntado la clase anterior, este, ¿cómo vas con tu informe? No me has presentado nada, no me has enviado nada, no tengo tareas tuyas. ¿Cómo vamos, hijo? Por favor, esta semana tienes que entregarlo. Alejandro. Sí, señor, yo se lo, se lo voy a enviar tal vez mañana. No, hijo, tengo que revisarlo antes para que este, tenga todo este, estructurado. Yo necesito verlo antes de que lo envíes, por favor. Ah, muy bien. Y también te voy a suplicar, ¿te recuerdas que habíamos designado, por ejemplo, que tu material lo ibas a subir en este, el curso de 
producción infantil, porque eso era lo que iba a contener, ¿verdad? Parte de tu nota en material infantil. Y te recuerdas que habíamos dicho, ¿verdad? Que este, en práctica vale todo el informe completo junto con la planificación y todas las actividades que hayas desarrollado. Una. Y también necesito, por favor, que envíes los reportes de notificaciones, este, en este caso de tu diario pedagógico, a lo que corresponde teorías de, este, de enfoques pedagógicos, por favor, es decir, a este curso, porque aquí es donde tienes la validación de, de esa nota también. Si no, prácticamente te vas a quedar en cero en todos los cursos. Así que, por favor, vamos a trabajar sobre ello, Alejandro. Eh, si ya lo tuvieras para mañana, lo que vamos a hacer es que en alguna clase me lo vuelves a mostrar porque no podemos dejar pasar esta situación. Por favor, Alejandro. Muy bien, señor. Muy bien. Entonces, ahora voy a continuar con este, pues la asignación que tenemos, ¿verdad? Y nos corresponde como tal. Yo siempre les hago espacios en estos cursos porque solamente tenemos uno, ¿verdad? Y al finalizar, esa es la situación. Muy bien. Entonces, eh, dentro de lo que nosotros veníamos abordando, habíamos visto, ¿verdad? Eh, la pedagogía como problema. También vimos, este, en este caso, la similitud que tiene eh, la metodología ABP, ¿verdad? Que es también basado en problemas. Y... Pues eh, nos corresponde ahora enfoque pedagógico baja, basado en competencias. Bueno, yo les hablaba la clase anterior y les decía que esta parte de las competencias, pues ustedes ya la dominan, porque para ello fue que ustedes desarrolló en un momento, pues sus competencias dentro de la planificación. La competencia dijimos en un momento determinado que vino a reemplazar al objetivo cambiándolo como tal en una presentación, ya no de forma infinitiva, sino de una forma establecida en algún momento eh, de cómo nosotros vamos a llevar a cabo, por ejemplo, ya no a futuro, ¿verdad? Cuando decíamos escribir, describir, analizar, presentar, proyectar, y todo era infinitivo, sino ahora presenta, proyecta, analiza, comprende, realiza, ¿verdad? Todo en presente porque ya no estamos eh, proyectando a futuro, si yo, yo necesito que hoy ustedes lo hagan. Entonces, lo mismo pasa con las competencias. Las competencias estamos basados, ¿verdad?, en el saber hacer, en el saber ser, ¿verdad?, y cómo hacerlo como tal. Cuando yo ya tengo desarrollados estos aspectos en mi ser, en mi persona o en el niño como tal, lo que, va a su, lo que va a suceder o va a surgir en algún momento es que nosotros vamos a entender o vamos a comprender, por ejemplo, que el niño ya es capaz, ¿verdad? Ha desarrollado esa capacidad de poderlo llevar a cabo o desarrollarlo en cualquier momento. Y ese momento que nosotros buscamos es una vida cotidiana. Entonces, por eso dice, las competencias son procesos complejos de desempeño ante problemas con una idoneidad, es decir, con una idea presentada, un compromiso que nosotros vamos a tener este, así, puntual, a desarrollar. En este caso, el compromiso no solamente es enfocado en el estudiante, sino claro está eh, en, en yo, en mi persona eh, de primera instancia, como eh, persona facilitadora, que va a llevar a cabo esta ejecución, es decir, que va a estimular, que va a crear aquellas actividades que lleven a cabo a que el niño pueda desarrollar. Muy bien, a desarrollar de forma que dijimos, integral, es decir, que cubra todas las áreas. Y vean qué, qué parte tan bonita esta, porque dice que también es un compromiso ético. Y es que cuando nosotros hablamos de ética es establecer todas aquellas situaciones que yo voy a llevar a cabo. Y no solamente yo como docente, sino voy a estimular a mi estudiante a que lo haga. Yo no le puedo decir a mi estudiante, a ver, vamos a hacer trampa a ustedes. Y este, vamos a decir que sí, desarrollamos aunque no lo hayamos hecho, ¿verdad? Y no se preocupen, ¿verdad? Ustedes en su cuaderno, miren, este, copiense estos tres documentos y entonces yo este, con esto, ¿verdad? Cubro la zona y les voy a poner los 60 puntos de zona. No tiene ningún sentido, no tiene ningún fin. No tendría, ¿verdad? De esa situación, 
ética, porque en primer lugar, ¿verdad? No están entendiendo ni comprendiendo nada. O sea, no estamos llevando a cabo lo que nosotros necesitamos. Y por ende es que nosotros tenemos que tener un compromiso ético. Y lo mismo es con nuestros estudiantes. Yo les decía la vez anterior, y perdón que cite estos ejemplos, pero es más fácil que ustedes vayan ubicando las cosas de la forma real. Eh, yo tenía a mi estudiante que como yo habilito la, por semana la, las, eh, las tareas, él solamente subía cualquier cosa, hasta hojas en blanco subía, ¿verdad? Y le ponía, por ejemplo, documento 3, así como yo lo tengo ubicado, 3.1, 3.2, y lo subía. Y cuando yo abría abrí el, el archivo en blanco, no tenía nada. Cuando este, yo le empecé a mandar los mensajes por plataforma que el archivo no tenía nada, me empezó a, a enviar archivos que no abría. Y, por ejemplo, me mandaba cualquier cosa, ¿verdad? Y dice, yo ya mandé la tarea. No, no abre tu archivo y le mandaba capturas, ¿verdad? O sea, ¿por qué situación? Porque no solamente la ética que yo tengo que desarrollar en él, sino la ética que también yo tengo que presentar y manifestar. Y entonces él, este, hubo un día, ¿verdad? Que dijo, no, pues ya yo estoy mandando tareas y que mejor las revisemos y bueno, vamos, ¿verdad? A dirección y vamos a abrir desde, desde dirección, pues el, el espacio y se fueron dando cuenta, ¿verdad? De cómo él jugaba solamente por llenar el requisito de que se había, había enviado tareas. Entonces, hasta en eso, si yo le permito eso a un estudiante, pues no estoy haciendo nada, este, formándolo bien, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas, nosotros venimos a desarrollarlas desde que son pequeños. Muy bien. Dijimos entonces también que es un proceso de transformación curricular basado en el direccionamiento estratégico que pueda presentar como tal la clase, la disciplina, el curso o, o la educación en forma generalizada, ¿verdad? Porque en este caso, pues nosotros nos basamos a un CNB que establece estos aspectos, objetivos, propósitos y competencias que hoy en día nosotros estamos establecidos, ¿verdad? En las competencias como tal. Entonces dice que son las competencias. Muy bien, un autor nos presenta como tal que una competencia es el desarrollo de las capacidades complejas. Óigase bien, capacidades complejas. Dijimos en su momento que nosotros desarrollamos habilidades y que estas habilidades ya las traemos innatas. ¿Cómo? Cuando usted aprendió a hablar, usted, empe usted empezó a balbucear, pero ya, o sea, lógicamente, conforme fuimos avanzando, empezamos a desarrollar ya un lenguaje. Pero si usted ya, o sea, desde que nació, Dios le permitió a usted la capacidad, ¿verdad?, de poder hablar. La capacidad, por ejemplo, de poder caminar. La capacidad de poder caminar, pues eh, nosotros no sabíamos caminar, pero la habilidad ya la teníamos. En este caso, ¿cómo, la, cómo fuimos desarrollando esa habilidad? Se recuerdan cuando nosotros vemos a un niño, ¿verdad? Que en la cama se da vuelta de un lado a otro lado. No sé si ustedes alguna vez han podido observar a un niño que cuando es bebé eh, tiene la flexibilidad en el cuerpo y se chupa el dedo de pie o a veces los dos dedos de los pies se está chupando. O sea, la flexibilidad que tiene el cuerpo, o sea, la habilidad ya la tenemos, solo que la desarrollamos después. ¿Qué pasa después de que el niño empieza a experimentar su flexibilidad? Empieza como que a arrastrarse con los brazos, luego a gatear y por último pasa el proceso, ¿verdad? De caminar. Entonces, esas capacidades, pues el ser humano ya las tiene, esas habilidades ya las tiene. Ahora bien, ¿cuándo se convierten en complejas? Cuando nosotros en un momento determinado pues ya le damos ese grado de complejidad. Ahora, ¿cómo comienza? Le dije, usted lógicamente trae la habilidad innata que Dios le permite de caminar, pero usted no sabía correr y usted no sabía saltar y usted no tenía un equilibrio. Ahora, ¿cuándo se convierte entonces en esa capacidad compleja? Cuando usted monta una bicicleta, cuando usted monta una pandineta, cuando usted pasa, por ejemplo, en el pasamanos,
Entonces, ahí es como nosotros encontramos esa complejidad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, usted le decía, puede sostenerse de algo, pero cuando nosotros nos colocamos de un pasamanos, ¿verdad? Ahí ya cambia. O sea, ya es una, una capacidad que usted está desarrollando. La habilidad la tenía, si sí la tenía. Entonces, ahí es cuando nosotros creamos esa complejidad. ¿Cómo la voy a crear yo? Bueno, les decía, el niño está socializado desde casa y el niño sabe cómo es entablar una comunicación con mamá, con papá. Pero ya en el colegio es otra situación. Ya en el colegio él va a ir al baño solo, él va a desplazarse solo, él posiblemente compre en la tienda solo, él vaya a destapar, no sé, su, lo que le hayan mandado de refacción solo, etcétera. O sea, esa capacidad compleja la está aprendiendo. No es que en un momento determinado no la sepa, sino la está modificando. Y es que acá dice, consiste en la adquisición de conocimiento a través de la acción. Un resultado, dice, de una cultura que se va a establecer como una base sólida. ¿Y por qué nosotros vamos a establecerla como una base sólida? Porque así como vamos nosotros desde casa con algunos elementos, algunos hábitos buenos, otros malos, pues es desde casa que los vamos adquiriendo. Y así es como los vamos a ir fortaleciendo nosotros o erradicando. ¿Por qué situación? Oígase muy bien, dijimos entonces que son conocimientos. El niño posiblemente en casa haya aprendido las vocales, haya aprendido los números. ¿Y cómo lo vamos nosotros a fortalecer? Es que nosotros ya vamos a comenzar a ver consonantes. Vamos a ver, en este caso, la combinación de vocal con consonante. Vamos a formular palabras en sílabas. Ya vamos a formar do, eh, una palabra con dos sílabas para que sea fácil, ¿verdad? Mamá, papá, este, coco, cama, lola, ¿verdad? Por, porque ya el niño está incrementando esa complejidad a lo que él ya sabía. Muy bien. Dice, elección de competencia como principio organizador de un currículum es la forma de trasladar la vida real a un aula. Y es que yo no le estoy enseñando a él cómo decir mamá y papá solo para que cuando llegue a casa, ¿verdad? Él sepa cómo decir mamá y papá, pero no sabe cómo decir este el nombre del hermano, de la abuelita, de la tía. No va a saber leer en la calle, ¿verdad? Un rótulo tan simple y tan sencillo. No. O sea, yo estoy a, que él aprenda a leer lo básico para que después modifique ese ambiente social en donde él se encuentra. Por eso la técnica que siempre les decimos, ¿verdad? En, eh, ya en primaria, mire, salga con su papá y lea todos los rótulos que estén en, en la calle, ¿verdad? Este, salga con su mamá y sume todos los números que vaya encontrando, porque eso agiliza, agiliza lo que es la lectura. Y el niño va feliz, ¿verdad? Y contento. Y antes cuando no le gustaba salir, ahora sí le gusta salir, ¿verdad? Porque ya sabe que la tarea es ir a leer rótulos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros trasladando? O sea, lo que yo estoy aprendiendo aquí me va a servir a mí en la vida real. No es nada más que yo, a mí se me haya ocurrido, ¿verdad? Que ustedes aprendan esta parte de las teorías, ¿verdad? Porque como no hay otra cosa que mostrar, entonces se me ocurre que ustedes aprendan esto. No. Si ustedes se dan cuenta, nuestro aprendizaje está basado en competencias en el CNB. Esa es la base fundamental hoy en día. De anteriormente teníamos las guías curriculares, las medias curriculares, pero quedaron obsoletas, ¿verdad? Hoy en día trabajamos sobre competencias en el CNB. Muy bien, que tengan un feliz y bendecido día. Pueden pasar a su siguiente clase. Primero Dios, nos escuchamos el día. Gracias, señor, igualmente. Gracias. Gracias, señor. Gracias.